خواتین حضرات السلام علیکم انیس سو چھیانوے کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک بزنس مین میرے پاس آئے دل کی تینوں نالیاں تنگ دل ان کا فورٹی فائی پرسنٹ کام کر رہا تھا بہت پریشان کیونکہ ان کو ایڈوائز کیا گیا تھا کہ آپ فوراً بائی پاس آپریشن کروائیں نہیں تو آپ کی زندگی کو بہت خطرہ ہے اب وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپریشن کروا لیتا ہوں کیونکہ کسی نے ان کے کان میں بات ڈال دی تھی کہ اگر آپ نے بائی پاس آپریشن کروایا تو اس میں امکان ہے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے فالج بھی ہو سکتا ہے بینائی بھی جا سکتی ہے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں ٹانگیں بھی آپ کی کالی ہو سکتی ہیں بہت پریشان تھے کہ اگر خدا نہ خاصہ میری ڈیتھ ہوگی تو میں نے تو لوگوں سے بہت پیسہ لینا ہے اور کچھ کو پیسہ دینا بھی ہے اور میرے تو بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے بہرحال ہم نے ان کو دیکھا اور ان کا پلان کیا ٹریٹمنٹ کیا اور آج الحمدللہ دو ہزار بیس ہے چوبیس سال انہوں نے کیسے گزارے یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے لیکن میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا کہ جب وہ میرے پاس آئے اور جب ہم نے ان کا پورا پلان کیا اور جس طرح ان کے نفس کی رفتار تھی ان کا بلڈ پیشر تھا جو ان کی عادات تھیں تو ان کو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو اپنی خوراک میں تبدیلی کرنا پڑے گی آپ کو اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا پڑے گا آپ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں بازار میں جا کے یہ آپ کو تبدیل کرنا پڑیں گے بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا پھر ان کا ہم نے پلان کیا کہ ان کو اپنے پاس رکھا ان کی ہم نے دواؤں کو ایڈجسٹ کیا ان کی دوائیں ان کے مطابق دی گئیں کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے کسی کو کوئی دوائی سوٹ کرتی ہے اور کسی کو کوئی دوائی سوٹ کرتی ہے ہم ہر انسان کو ایک دوائی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک دل کے مریض ہیں اور ان کو ایک دوائی سوٹ کر گئی ہے اور خاندان میں خدا نہ خاصہ کسی کو چھاتی میں درد ہوتا ہے تو وہ صاحب ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی یہ دوائی استعمال کر لو جبکہ بہت بری بات ہے یہ ہمیں مشورہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ڈاکٹرز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کون سی دوائی بہتر ہوگی تو بہرحال میں ان صاحب کی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا پھر ان کی جس طرح دواؤں کی ہم نے پورا پلان دیا اور ہم ان کو یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا بائی پاس آپریشن نہیں کریں گے ہم نے ان کو ایک ٹائم فریم دیا کہ دیکھیں ہم آپ کو تین مہینے کا فریم دیتے ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو تبدیل کریں اگر آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے اور اس طرح وہ تین مہینے چھ مہینے سال دو سال پانچ دس سال پندرہ اور آج دو ہزار بیس میں بھی وہ اپنی زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ چلے گئے چائنا بارڈر پر وہاں جا کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو ہوا لیکن اب انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتا ہوں اس دل کے ساتھ جس کی تینوں شریانیں بند ہیں جس کا پمپ ایکشن فورٹی فائی پرسنٹ ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ فورٹی فائی پرسنٹ بھی اب ففٹی فائی میں کنورٹ ہو گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ ایک مثال نہیں ہے بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کو کہا گیا ایمرجنسی بائی پاس لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا انہوں نے دواؤں کی پابندی کی اور وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور خواتین و ذرات ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو ہم نے دیکھا بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے بائی پاس آپریشن کی جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے انجو پلاسٹک کی جن کو واقعی سٹینڈ ڈالنے چاہیے کیونکہ دنیا میں جو بھی ایجاد ہوتی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے جہاز ہم ایک انسان کا خواب تھا اڑنا ہم نے جب جہاز بنا لیا لیکن جب جہاز سے ہم اٹامک بم گرانے لگے تو وہی جہاز پھر آپ کے سامنے کہ وہ کیا بن گیا اسی طرح اگر بائی پاس آپریشن سائنٹسٹ نے دن رات محنت کی اور انہوں نے طریقے دریافت کیے اینجو پلاسٹی پہلی بار انیس سو ستتر میں ہوئی تھی جب ڈاکٹرز نے اس پر کام کیا اور نالی کھولی دل کی صرف اس انسان کا جس کا بائی پاس ہونے جا رہا تھا اور اس کو کہا تھا کہ ہم ایک نیا طریقہ لے کے آئے ہیں اور ہم بغیر بائی پاس آپریشن کے نالی ڈال کے آپ کے دل کی اس شریان کو کھول دیں گے جو تنگ ہے اور وہ کامیاب ہو گئے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو اچھے ایک محول میں لے کے چل سکتے ہیں ان کی علامات کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا دل کا بائی پاس آپریشن یا انجو پلاسٹی سٹینڈ ڈالنا اس سے زندگی کے دن نہیں بڑھتے ہاں کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے اور ہمیں ان تمام عوامل کو کنٹرول کرنا چاہیے جو دل کی نالیوں کی تنگی کا سبب بنتے ہیں چاہے وہ تمباکو نوشی ہے وہ کھانے پینے میں اعتدال نہیں ہے وہ الکوہل کا استعمال ہے وزن کی زیادتی ہے شوگر کا کنٹرول نہیں ہونا ہے بلڈ پریشر کا کنٹرول نہیں ہونا ہے اور اس سے بھی اہم بات کہ ہم جو نسخہ ہمیں دیا جاتا ہے 
ہم اس میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے نسخے میں خود سے یا کیمسٹ کے مشورے سے اس میں اتنا رد و بدل کر دیتے ہیں کہ دواؤں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے میں نے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کا بائی پاس آپریشن ہونے جا رہا ہے جن کی انجو پلاسٹک پلان کی گئی ہے ان کو بھی اس ویڈیو سے سننے کا موقع ملے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں آپ یہ مت سوچیے گا کہ دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد آپ کا دل نیا ہو جائے گا انجو پلاسٹک کے بعد آپ کا دل زیرو میٹر ہو جائے گا یہ ساری باتیں جو میں روزانہ سنتا ہوں لوگوں سے ایسا بالکل نہیں ہوتا یہ صرف وقتی سہارے ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کیجئے خوراک میں تبدیلی کیجئے اور ان تمام عوامل کو کنٹرول کریں جو دل کی بیماری کا سبب بنتے ہیں روزانہ خالی پیٹ سیر کریں صبح کی سیر آپ کے لیے بہترین ہے گہرے گہرے سانس لیں جتنا آپ گہرے سانس لیں گے آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے اسی طرح آپ ورزش کریں ہلکی پھلکی جتنی قوت برداشت ہے اور کبھی بھی قوت برداشت کے باہر مت جائیے جہاں پر تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے جہاں پر سانس پھولنے لگے چھاتی میں بوجھ گھٹن دباؤ ہونے لگے وہیں پر بیٹھ جائیں زبان کے نیچے گولی رکھیں اور پھر گھر واپس چلے جائیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں آپ سے مزید باتیں ہوں گی دل کے حوالے سے دل کی بیماریوں کے حوالے سے مجھے دیجیے اجازت السلام علیکم